നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു സിംഗിൾ വ്യൂ പ്രൊജക്ഷനാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ നമ്മളതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് വരയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അതുപോലെ സൈഡ് വ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് വ്യൂസ് വരച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വ്യൂവിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ വിഷ്വൽ റേസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒബ്സേർവർ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ റേസ് എല്ലാം പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരുന്നു എല്ലാ വിഷ്വൽ റേസും പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് പേർപ്പൻഡിക്കുലറും ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പാരലൽ വിഷ്വൽ റേസ് വെച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഐഡിയൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഇമാജിനറി പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ കൂടിയാണ് റിയലിസ്റ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു ഒബ്സേർവർ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽ റേസ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് വിഷ്വൽ റേസ് ആർ കൺവേർജിങ് ടു ദ വ്യൂവർ or visual rays are diverging to the object orikkilo adu parallel visual rays aayirunnilla idinaana nammal perspective projection ennu parayunnathu appo perspective projection la nammal real aayittu kaanuna image endano adayirikku namakku kittunathu for example njan oru object undu nu yarikka let it be a candle njan aa candle ne korchu distance maari irunnu nokkana നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽ റേസ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവും ഇനി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു വിഷ്വൽ റേ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടും പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും ഒരു എൻലാർജ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പകരം ഞാൻ ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്സേർവറിൻ്റെയും പ്ലെയിനിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൻലാർജ്ഡ് ഇമേജ് കിട്ടും അതുപോലെ ഒബ്സേർവറിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ പ്ലെയിൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇമേജ് കിട്ടും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഈ റിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂസ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ഇമേജ് എന്താണ് റിയലി ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാ
ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ചെന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ആകാശത്തൊക്കെ നിന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ നിന്നിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു റോഡിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യൂ അതാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മേലെ നിന്ന് നോക്കുന്നത് ബേഡ് വ്യൂ താഴെ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് വ്യൂ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ബട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് ബേസിക്സ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു രണ്ട് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കിയിരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ നമുക്ക് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടും ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സെയിം ഞാൻ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നേരെ ഇതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ പിന്നെയുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം തേർഡ് ആംഗിളിലാണ് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ആർ എ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നു വിഷ്വൽ റേസ് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഏരിയ എന്നാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ റേസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എനിക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒബ്സേർവർ കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആദ്യം ഒബ്സേർവർ ദെൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ദെൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിലോ ഇതാണ് ഒബ്സേർവർ എങ്കിൽ ആദ്യം ഒബ്സേർവർ ദെൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അതും കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു എൻലാർജ്ഡ് ഇമേജിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനേക്കാളും വലിയ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്കൊരിക്കലും വരക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് റിഡ്യൂസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും വരക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഫിഗർ വരക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിലും ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിലാണ് ഒബ്സേർവർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ദെൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സും സിവിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷനാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആവശ്യം വരുന്നത് ഒബ്സേർവറും പ്ലെയിനും ഒബ്ജെക്റ്റും ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ എടുത്താലാണ് ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് സിമിലർ ടു തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ വരച്ചതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഒന്ന് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇതിനെ നമ്മൾ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ പഠിച്ച വി പി വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് സിമിലർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പിക്ചർ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്
പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെ നിലത്ത് ബേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഈ ഇമേജിനെ ഒരു ഒബ്സേർവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാറി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫേസും കൂടെ കാണാം കുറേ കൂടെ ഹൈറ്റിൽ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് കാണാം അപ്പോൾ ഒബ്സേർവർ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഒബ്സേർവറിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സേർവർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്സേർവർ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് സൈഡിലോട്ട് നിന്ന് മാറി എന്ന് കാണാൻ നോക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒബ്സേർവറിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു സിക്സ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് ഒരു സിക്സ് ഫീറ്റ് എബോ ആണെന്ന് പറയാം ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഒറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഒരു ഒബ്സേർവർ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഈസ് പാരല ടു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അല്ല ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ആണ് സോ ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് ഹൊറൈസൺ ലൈൻ ഒരു പ്ലെയിൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം പിക്ചർ പ്ലെയിനും ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും പിക്ചർ പ്ലെയിനും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒബ്സേർവർ ഓർ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലെയിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്ലെയിനാണ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദി സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർവർ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കുറേ ഡൈവേജിങ് വിഷ്വൽ റേസ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവും ഈ പോകുന്ന വിഷ്വൽ റേസ് എല്ലാം പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും ആ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വിഷ്വൽ റേസിൽ ഒരു വിഷ്വൽ റേ മാത്രം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആക്സിസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് വിഷൻ നമ്മുടെ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എ ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ദെൻ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ സിമിലർ ആയിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്സേർവർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ പിന്ന